Es una decisión que toma el gobierno nacional en base a un decreto, a reflotar un decreto del año 97 de la presidencia de Carlos Menem, que dice básicamente, o sea, son una serie de reglas para hacer más, eh, supuestamente más igualitaria la elección de las personas que pueden ser, eh, digamos, elegidas para, te, para tener el beneficio, entre comillas, de la pensión. En realidad lo que hace es poner trabas, porque lo que exige es... Eh, que nadie en el domicilio tenga en primera instancia ningún sueldo mayor a la suma de tres salarios mínimos vital y móvil, que asciende a unos 21 mil, 22 mil pesos, sumado al hecho de que las personas con discapacidad no tengan absolutamente nada a su nombre, ni un vehículo, ni una casa, absolutamente nada. Por esto yo conozco gente de Buenos Aires a la que le han tenido que, o sea, a la que le han sacado la pensión. Eh, por tener un vehículo del año 2006, por ejemplo, que es para manejarse, eh, y bueno, y ha tenido que ir a, a resolver su situación, y donde ha ido, que no, no sé bien a dónde es que se dirigió, le han dicho que para que se la puedan restituir a la pensión tiene que poner el auto a nombre de, de otra persona. Por lo que se hablaba, son aproximadamente unas 80 en Villa María. De esos 80, yo estoy al tanto de un solo caso, que es Anaí Sánchez, que es una, una, una chica que tiene una, una, eh, una parálisis cerebral o una discapacidad similar a una parálisis cerebral, que es diseñadora gráfica. Eh, y bueno, y hace unos días se enteró, su mamá fue a cobrar la pensión al banco y se enteró que ese es la otra, que, el otro error grosso, grotesco, de no haber avisado directamente de darle de baja a todas las pensiones que supuestamente cumplían con, con, con estas cosas de, de, de no poder tener ciertas cuestiones, y la mamá fue al banco y se enteró, y después está Verónica González, que es la mamá de Lucio, que ustedes habrán visto en las redes sociales el, el video que ella grabó, Verónica trabaja en, en la universidad, y le han dicho bueno, le han dado como excusa en realidad, que supuestamente ella eh, ella y su marido pueden solventarlo a Lucio eh, y a la familia con, con, con lo que ellos ganan y que por eso Lucio no tiene derecho a la pensión. Pero por ejemplo a mi amigo que reciente contaba, Ariel, Ariel Salvatierra de, de Buenos Aires, eh, le quitaron una pensión de 4.200 pesos. Es decir, no vivís con 4.200 pesos. Y de hecho la pensión está hecha, la ley que otorga la pensión, está hecha para que la persona pueda ayudarse a solventar... Eh, todo lo que tiene que ver con los cuidados médicos y fíjate que eh, los cuidados médicos que salen carísimos las facturas de luz y de gas desmedidas que en muchos casos en especial para los electrodependientes es una cuestión es una cuestión vital y ahora la quita de la pensión básicamente el gobierno nacional está diciendo a las personas con discapacidad que se tienen que morir